வணக்கம் இன்னைக்கு இப்படி டேட்ஸ் கேக் செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு இங்கே நான் இருநூறு கிராம் டேட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த டேட்ஸில் இருக்கிற விதை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு இந்த டேட்ஸை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இதில் ஒரு பதினஞ்சு கிராம்ஸ் தேயிலை இருக்குது இந்த தேயிலையை நூற்றி ஐம்பது எம்எல் தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் கொதித்து இந்த தேயிலையில் இருந்து நல்லா சாயம் இறங்கினதுக்கு பிறகு இந்த தேயிலை சாயத்தை ஒரு பவுலில் நல்லா வடித்து எடுத்துட்டு இப்போ விதைகளை நீக்கி வச்சுருக்கிற இந்த பேரிச்சம்பழத்தை இதோட சேர்க்க போகிறேன் இப்போ தேயிலை சாயத்தோட சேர்த்த இந்த பேரிச்சம்பழத்தை ஆறில் இருந்து எட்டு மணி தியாலங்கள் நல்லா ஊற விடுவோம் எட்டு மணி தியாலங்களுக்கு பிறகு இந்த பேரிச்சம்பழம் தேயிலை சாயத்தோட நல்லா ஊறிட்டுது இப்போ இது கிரைண்டரில் போட்டு மெதுவாக அரைச்சி எடுத்துக்கொள்ளுவோம் இதில் நான் மா இருநூற்றி ஐம்பது கிராம்ஸ் சீனி நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கிராம்ஸ் பட்டர் வந்து இருநூறு கிராம்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த சீனியை நல்லா மாவாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுவோம் இப்போ எடுத்து வச்சுக்கிற இந்த கோதுமை மாவோட பேக்கிங் சோடாவில் ஒரு தேக்கரண்டி சேர்த்து கொள்ளுவோம் அதோட பேக்கிங் பவுடரில் ஒன்றரை தேக்கரண்டி சேர்த்து கொள்ளுவோம் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த மாவோட நல்லா கலந்துட்டு ஒரு பக்கமாக எடுத்து வச்சுக்கொள்ளுவோம் ஒரு அளவான பெரிய பவுல் எடுத்துக்கொள்ளுவோம் இப்போ அந்த பவுலில் பட்டர் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் அதோட அரைச்சி வச்சுருக்கிற சீனியையும் சேர்த்துக்கொள்ளுவோம் சீனியையும் பட்டரையும் ஒரு கரண்டியால் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உங்கள்கிட்ட நல்லா கேக் பீட்டர் இருந்தால் இந்த சீனியை வந்து அரைக்க தேவையில்லை அந்த கேக் பீட்டராலே பீட் பண்ணிடலாம் என்கிட்ட வந்து கேக் பீட்டர் இல்லை அதனால வந்து நான் அரைச்சி போகிறேன் எல்லாத்தையுமே சீனியையும் பட்டரையும் கலந்ததுக்கு பிறகு இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த தேயிலை சாயத்தோட கூடின பேரிச்சம்பழ கரைசலை வந்து இதோட சேர்த்து அதையும் நல்லா கலந்து கொள்ளுவோம் இப்போ இதோட ரெண்டு தேக்கரண்டி தென்பால் சேர்த்து கொள்ளுவோம் அதாவது கண்டென்ஸ்ட் மில்க் இதோட வனிலா ஐசன்ஸ் ஒரு தேக்கரண்டி சேர்த்து கொள்ளலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுவோம் கேக் பீட்டர் இருந்தால் இன்னும் இலகுவாக அடித்து கொள்ளலாம் இல்லாட்டி உங்கள்கிட்ட பிஸ்க் இருந்தால் பிஸ்கை பயன்படுத்தி இந்த கேக்கை நீங்கள் அடித்து கொள்ளலாம் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் போதெல்லாம் அம்மா வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் அகப்பையப்பா வச்சு தான் கேக் அடிப்பா கேக்கை நல்லா அடித்ததுக்கு பிறகு நல்லா சிரட்டையெல்லாம் நிறைய எரித்து அதில் இருக்கிற வார தணல் எல்லாத்தையும் எடுத்து மேலே கீழே வடிவா செட் பண்ணி அந்த கேக்கை வடிவா பேக் பண்ணி எடுப்பினம் பத்து நிமிஷங்கள் நல்லா பீட் பண்ணதுக்கு பிறகு இதோட நான் ரெண்டு மேசை கரண்டி ரவை சேர்த்து கொள்றேன் வருத்த ரவை ரவையை சேர்த்துட்டு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பீட் பண்ணுவோம் இந்த மா கலவை வந்து நல்ல மென்மையா இருக்கு பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் இப்ப இந்த கலவையோட எடுத்து வச்சுக்கிற மாவை அரிச்சு சேர்த்து கொள்ளுவோம் இந்த நான் இதுல பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா ரெண்டும் சேர்த்துருக்கிறேன் அந்த அந்த ரெண்டு கலவையும் வந்து ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த மாவோட அப்போ தான் கேக் வந்து நல்லா இருக்கும் அதனால் ஒரு அரிதட்டில் போட்டு மாவை அரைச்சி எடுத்துக்கொள்ளணும் அரிச்சு போட்ட மாவை இப்போ நல்லா கரண்டியால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ விஸ்கால நல்லா பீட் பண்ணணும் திரும்ப ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு உங்கள்கிட்ட கேக் பீட்டர் இருந்தால் இந்த செயல்முறை வந்து இன்னும் மிளகுவாக முடிஞ்சிடும் இது கேக்குக்கான சரியான பதம் இந்த கேக் வந்து நல்லா அடித்தாச்சு இப்போ நான் இந்த கேஷ்யூ நட்ஸை இதோடு சேர்த்து கலந்து விட போகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச வேறு நட்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதோடு சேர்த்து கொள்ளலாம் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கேக்குக்கான கலவை வந்து தயாராகிட்டது இப்போ பேக் பண்ணுவோம் இது வந்து நான்ஸ்டிக் கேக் ட்ரே இப்போ இதில் நான் ஒரு பட்டர் பேப்பரை போட்டு அதில் கொஞ்சம் பட்டரை தடவ போகிறேன் நான்ஸ்டிக் ட்ரேயாக இருந்தால் பட்டர் பேப்பர் பாவிக்க தேவையில்லை பட் இருந்தாலும் நான் இங்கே பாவிக்கிறேன் இப்போ இந்த கேக் கலவையை இந்த ட்ரேயில் முழுவதுமாக ஊற்றி கொள்ளுவோம் ஊற்றினதுக்கு பிறகு ஒரு கரண்டியால் நல்ல வடிவாக லெவல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே ஏதாவது கேஷ்நட்ஸ் வைக்கிறதுனா வச்சுக்கொள்ளலாம் வைக்காமலும் விடலாம் எல்லாத்தையும் ஊற்றினதுக்கு பிறகு ரெண்டு தரம் அந்த ட்ரேயை மெல்ல தட்டி விட்டிங்கன்னா இடைவெளிகள் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த கன்வெக்ஷனில் விட்டு நூற்றி எண்பது செல்சியஸில் வச்சு இந்த அவனை நான் இப்போ ப்ரீஹீட் பண்ண போகிறேன் ப்ரீஹீட் பண்ணும்போது டிஸ்பிளே இப்படி இருக்கும் ப்ரீஹீட் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கு பிறகு திரும்ப ஒன் எயிட்டி என்று காட்டும் ஸோ இப்போ ப்ரீஹீட் பண்ணி முடிஞ்சது இப்போ வந்து கேக் ட்ரேயை உள்ளே வைக்கலாம் கேக் ட்ரேயை உள்ளே வச்சு மூடி திரும்ப டைம் செட் பண்ணணும் இப்போ டைம் செட் பண்ணுவோம் இது ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேக் பண்ணப்படணும் 
டைம் செட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் ஆப்ஷனை கொடுத்தா இந்த ஆவன் வந்து கேக்கை பேக் பண்ண துவங்கிடும் இங்க கேக் பேக் ஆக முடிஞ்சது எங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ நாங்கள் திறந்து பார்க்கலாம் திறந்து இதை ஒரு டூத் பிக்காலையோ இல்லாட்டி முள்ளு கரண்டையாலையோ சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா உள்ள அப்படிஞ்சிட்டு தாண்டு நல்லா க்ளீனாக வரும் இப்போ சர்விங் ட்ரையில் இந்த கேக்கை வந்து மாற்றி எடுத்துக்கொள்ளலாம் இங்கே சூப்பரான சுவையான ஆரோக்கியமான பீரிச்சம்பள கேக் தயாராகிடுது இதை வெட்டி பார்ப்போம் டீயும் டேட்ஸும் சேர்ந்த அந்த ஃப்ளேவர் அவ்வளவு சூப்பராக இருக்குது நான் இங்கே சாப்பிட்டு பார்த்துட்டேன் சீரியஸ்லி அவ்வளவு சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களுடைய கருத்துக்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்க அதோட உங்களுடைய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க நன்றி